ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ദ വേ മലയാള മൂവി ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് മലയാള സിനിമ ഡെലിവേഴ്സസ് അല്ലേ ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് തീർപ്പിലാണ് ആൻഡ് ടു ടോക്ക് മോർ അബൌട്ട് തീർപ്പ് ഐ ഹാവ് വിത്ത് മീ ദി അമേസിംഗ് ടാലൻസ് സൈജു കുറുപ്പ് ആൻഡ് ഹന്ന റജി കോഷി വെൽക്കം ബോത്ത് ഓഫ് യു ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റനിൽ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ വൺ വേർഡ് ഓർ വൺ സെൻറ്റൻസ് ആൻസർ ഹൗ വുഡ് യു ഡിസ്ക്രൈബ് തീർപ്പ് ഇൻ എ സിംഗിൾ വേർഡ് ഓർ സെൻറ്റൻസ് തീർപ്പ് തീർപ്പ് ഒരു പരിപാടിയാണ് അതൊരു ആക്ച്വലി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോണറും വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പം മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് എന്നും അടിപൊളി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ഡ്രാമ പിന്നെ അലിഗരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജോണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാനിപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എനിക്ക് അലിഗരിയുടെ അർത്ഥം പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു സോ ബട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും യെസ് ആ ഒരു ജോണറിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പെടുത്താവുന്നല്ല ആ ഒരു ജോണ്ടർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡ്രാമ ഉണ്ട് ത്രില്ലിങ് എലിമെൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പല ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാമിലി മൂവിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫാമിലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് സോ എവറിങ് ഇസ് ദയർ യാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിൻ്റെ ബാനറിൽ വിജയ് ബാബു സാറും അതുപോലെ നമ്മുടെ മുരളി ഗോപി സാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും റതീഷ് അംബാദ് സാറിൻ്റെ ഡിറക്ഷനിലൊക്കെ വന്നൊരു ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഗോയിൻ ബി മാസ് ഹിറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാമല്ലേ സി നമുക്ക് ഒരു പടത്തിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് ഹോപ്പ് നമ്മൾ വയ്ക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വയ്ക്കാറില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇത് എത്ര ഡേയ്സിൻ്റെ റൺ കിട്ടും എത്ര കളക്ഷൻ വരും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നമുക്കൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു എന്താണ് ഹിറ്റായിരിക്കുമോ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരിക്കുമോ ആവറേജ് ആയിരിക്കുമോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പടത്തിനെ പറ്റിയും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് ഹോപ്പ് അങ്ങനെ വിടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആട് മണ്ണിൻ്റെ ഫെയിലിയറും കേൾട്ടൻ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഫെയിലിയറും കാരണമാണ് ഞാൻ പിന്നെ അധികം ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ഹോപ്പ് വയ്ക്കാത്തത് ഈ ആട് മണ്ണും കേൾട്ടൻ പത്തും പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ഒരുപാട് അതിന് ഇത് കിട്ടി സോ കോൾഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടി ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ പിന്നെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽസിലും ഒക്കെ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിനുശേഷവും ഞാൻ പല ഹിറ്റ് സിനിമകളിലും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും ഞാൻ വലിയ ഹോപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല ഐ നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് മൂവി മൈ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഗുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു ഉഗ്രംപടമായിരിക്കും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ആ ഇതൊരു ഹിറ്റ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിരിക്കുമോ ഇതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കുമോ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു യു അല്ലേ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും നമ്മൾ സൈജു കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് അറക്കൽ അബു എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ടു വർക്ക് അഗെയിൻ വിത്ത് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് യാ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പല പടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഭാഗമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മൾ വരുന്നു ഒരു റൈറ്റർ ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോ ആക്ടേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ പല പടങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യവും ഒരു ഒരു രസമാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന പരിചയമുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസിൻ്റെ തന്നെ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിൻ്റെ ഒരു പടം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു അതും ഞാൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു 
സഹിച്ചേട്ടാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഐ യൂസ് ടു ആസ്ക് ഹിം ഓരോ ഡൗട്ടുകൾ ഡയറക്ടറോടാണെങ്കിലും റൈറ്റർ മുരളി സാറിനോടാണെങ്കിലും ഈ കാസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ഓരോ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കും സോ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബിഗ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബിഗ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു തീർപ്പ് സോ ഓരോ മൂവി ചെയ്യുമ്പോഴും ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആക്ടിംഗ് സോ എസ് ഓഫ് നൗ യെസ് ഐ എം ടോട്ടലി ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ് അതെ ഒരു ചെറുതാണെങ്കിലും വളരെ പവർ പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് So it might have been a great experience. Great experience. Now, I'm going to talk about the Prabha Nair. So, I'm uh, paired opposite Sai Chetan. So, in this case, I'm going to talk about one thing. Like, I'm going to talk about the experience of the industry, the experience of the industry, and the experience of the industry, and the cast. But, keeping that aside, if you take each character in a movie, everyone has different layers. From human beings, we have grey shade and white shade. That's yes. right. It's like enough chi. Good energy and bad energy. It's okay. One character is portrayed. So, these actors are okay. They are okay. They are okay. They are okay. They are okay. Vijay Sar, Indra Hitz, Prithra Hitz, Isha Jade are okay. I have only seen them on screen. First time, I am working with this team. So, getting to learn from them. They are acting. They are acting. They are acting. They are acting. That's okay. I am going to learn from them. That's okay. I am going to learn from them. So, I am so much grateful to the entire team. സജേട്ടാ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു വരുമ്പം കുറേ ഹ്യൂമറസ് റോൾസ് വളരെ മനോഹരമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സജേട്ടൻ അപ്പം അവിടുന്ന് പിന്നീട് കുറേ കണ്ട് നമ്മൾ ഫോറൻസിക്കിലാണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ഒരു വളരെ സോഫ്റ്റും എന്നാൽ കുറേ സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻസും കൂടെ പോകുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഒത്തിരി ചെയ്തു അതിനുശേഷം തീർപ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയി യു സോസ് ഇന്ന് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ജേണിയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം വൺ പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ വൈ യു ക്രൈ നമ്മൾ അത് ഭയങ്കര നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ദ ട്രെയിലർ ഇസ് സോ ടച്ചിങ് ഹൗ വാസ് ദ ജേർണി വെൻ യു ആർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ സച്ച് എ സീരിയസ് റോൾ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഇൻ തീർപ്പ് യാ ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഞാനിപ്പോൾ സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറൻസുകളും പല സിനിമകളിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ തീർപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇമോഷൻസിൽ കൂടെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അയാൾ കരയുന്നത് അയാൾക്ക് അത്രയും സൈകെട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ആണുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കരയാറില്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരയും കേട്ടോ എനിക്ക് സിനിമ കണ്ട എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആണുങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത് ഓക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഈ ഇയാളുടെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് അയാളുടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അയാൾ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കരയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വേറെ കുറേ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ ഞാനിപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റ് രതീഷേട്ടൻ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് വാ വാട്ടർ ക്യാരക്ടർ പരമേശ്വരം പോറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇപ്പോൾ പരമേശ്വരം പോറ്റിയല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറായാലും വിജയ് ചെയ്യുന്നതായാലും ഇന്ദ്രീ ചെയ്യുന്നതായാലും ഹെന്ന ചെയ്യുന്നതായാലും മീഷ ചെയ്യുന്നതായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരാൾ ഷമീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോളിവുഡിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീകാന്ത് മുരളിയുണ്ട് ഷാജു ശ്രീധറുണ്ട് സിദ്ദിഖി ഏട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പല കുട്ടികളുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ആ കഥയിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണത് അവർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അതെ എല്ലാവർക്കും ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും സിനിമ കാണാണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മളെന്താ പറയണതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത കിട്ടും ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരോടായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഈ ട്രെയിലറിൽ കാണുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഗിൽത്ത് എന്നൊരു സാധനം മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് കെൻ ബി വെരി സ്മൂത്ത് എന്ന് ഡി യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി യു അഗ്രി ടു ദാറ്റ
ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരാൾ വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ വേറൊരാൾ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം പോകണമല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയമായി അദ്ദേഹം പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ നോക്കിയായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ദുഃഖം കുറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ആക്ച്വലി പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നോട് അന്ന് എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വെൽവിഷേഴ്സ് കാണാൻ വരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്കി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പറയുകയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇത്രയും വർഷം നീ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇത്രയും വർഷം എൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വയസ്സിലും മുപ്പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാലം നിൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കതല്ല എനിക്ക് ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ അച്ഛൻ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ അത് ഇൻ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ് പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല വാട്ട് അബൌട്ട് യു സെയിം തിങ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് കൂടാതെ ഓരോ പോസ്റ്ററിലും വി ക്യാൻ സി ട്രസ്റ്റ് ഇസ് എ മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പം സർജോടം പറഞ്ഞ സെയിം തിങ് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വേറെയാണ് ആൻഡ് മുരളി സാർ ഹാസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ക്രാഫ്റ്റഡ് അതായത് ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലും ഒരു വേറിട്ട റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അവർ ആ സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ സിറ്റുവേഷണൽ ബീയിങ്സ് ലൈക്ക് ഹി സെറ്റ് സോ അപ്പം ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അത് ചിലപ്പം ചിലവർക്ക് ജസ്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നാം ചിലവർക്കത് ഇൻജസ്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നാം അപ്പം അത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ പല രീതിയിലും അത് അവനവന് നോക്കുമ്പം ഞാൻ ന്യായം ചെയ്ത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ന്യായം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അത് കാണുമ്പം അലിഗറി മൂവി ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മൂവി അപ്പം ഓഡിയൻസിന് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വ്യക്തി ശരിയാണോ ഈ വ്യക്തി തെറ്റാണോ ആ തീർപ്പ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഓരോ ഡയലോഗ് മുരളി സാർ എഴുതുമ്പോഴും അതിൽ ബിഹൈൻഡ് യു ക്യാൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് മെനി തിങ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് എ ക്വി ഫൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മൂവിയിൽ ഒരു റോൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് റോൾ വുഡ് യു ഹാവ് പിക്ക് എനിക്ക് വളരെ മനോഹരമായൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതർ ദൻ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഏത് കഥാപാത്രം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ കഥാപാത്രം എനിക്ക് കറക്റ്റാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രവും എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പീറൻസിന് പറ്റുന്ന കഥാപാത്രവും ഒക്കെ പരമേശ്വരം പോറ്റിയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ന്യൂ സൈച്ചോടം പറയുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു സ്പെഷ്യലി മെൻഷൻ ബിക്കോസ് എനിക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കഥാപാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം അറക്കൽ അബു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അതൊരു ഒരു കോമഡി ഇതാണെങ്കിലും ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് മനസ്സിൽ ഒത്തിരി നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ തീർപ്പ് സൈച്ചോട്ടി കഥാപാത്രം പരമേശ്വരൻ പോറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം പീപ്പിൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ഇൻ ദേ മൈൻഡ് അതുപോലെ വിജയ് സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഞാൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് അസൈഡ് ദി അതർ ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ് സാറും ഇന്ദ്രജിത് സാറിൻ്റെയും നമ്മൾ ഭയങ്കര വേഴ്സറ്റാലിറ്റി ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അഭിനയിച്ചതിൽ ഐ തിങ്ക് വിജയ് സാറിൻ്റെയും സൈ ചേട്ടൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ബാക്കിയുള്ളവർ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ മേ ബി ഓൺ സ്ക്രീൻ വി ക്യാൻ സീ ദർ ഇമോഷണൽ ചേഞ്ച് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അപ്പം അത് നല്ല രസമാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി കുറേ സീൻസ് കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ സഹിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് എല്ലാ ഇമോഷൻസും എല്ലാ എലമെൻസും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ വിജയ് സാർ ഓൾസോ സോ ദീസ് ടു കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സാധനമാണ് അപ്പം ഇഫ് ഐ എം ഐ വാസ് ഗീവൺ എ ചാൻസ് ടു ചൂസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ യുനോ ആസ് എൻ
സോ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ബാക്ക് ഓൺ ട്രാക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു തിയേറ്റേഴ്സ് ഇനിയിപ്പം ഓണം വരുന്നുണ്ട് ഓണത്തിന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഹൗസ് ഫുൾ ഷോസ് കിട്ടും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഹന്ന മേക്ക് ഓവർ സമയത്ത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമം തൊട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇനി തീർപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഫോർ യുവർ ഫേസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഹൗ ഡി യു ഫീൽ ആഫ്റ്റർ ദ മേക്ക് ഓവർ എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പം ഹൗ ഡി യു ഫീൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇത്രയും സ്റ്റാർക്കാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ദ ഹോൾ ഗ്രൂ മെയ്ഡ് മീ ഫീൽ സോ കംഫർട്ടബിൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പം ലൈക്ക് ദ ട്രീറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം ട്രീറ്റ് മീ ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ് അതായത് ആ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും സോ ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ഫോർ മീ എനിക്ക് അപ്പോൾ തീർപ്പ് പാക്കപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വിഷമമായിരുന്നു ബിക്കോസ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും സെറ്റിൽ വരുമ്പം നല്ല വൈബാണ് അപ്പം ആ ഒരു വൈബ് മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ക് തീർന്നപ്പം സോ ഫസ്റ്റ് ഡേ വാസ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ ടോട്ടലി എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടും ഫസ്റ്റ് ഡേയും ഒക്കെ നോ ടെൻഷൻ നത്തിങ് ഓക്കെ സഹി ചേട്ടാ സഹി ചേട്ടന് പുതിയ സിനിമ ഗോൾഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഹിൻസ് മേ ബി എനിക്ക് തന്നെ ഐഡിയ ഇല്ല അത് യാ ഓണത്തിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു സോ അതിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഐ ആം പ്ലേയിങ് വൺ ഓഫ് പൃഥ്വിരാജ് ഫ്രണ്ട് മീ ആൻഡ് അൽതാഫ് സലീം ഞങ്ങളാണ് ഒരു ടീം യാ അപ്പം അത് ഒരു ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഒരു ഫൺ മൂവി ലൈക്ക് വോട്ട് ഈസ് സോയിൻ നേരം ഓർ പ്രേമം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു ജോണൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിലർ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒരു മോപ്പ് വെച്ച് ബ്ലഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്ലഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോണിന് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മമുകോയുടെ ഒരു സീ ഷോട്ടിന് ഷോട്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ട്രെയിലർ നോക്കാറ് ഒരു സ്റ്റോണിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഡസ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് റിവെഞ്ച്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം സീരിയസ് ക്രൈം ത്രില്ലർ ആണോ തീർപ്പ് സ്റ്റോൺ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഷോർട്ട്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അതിന്റെ പുറകിലൊക്കെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോ എവറി പ്രോപ്പ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ ബ്ലഡ് പാർട്ട് ബ്ലഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് ജീവി ജീവികളുടെ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ഒരു സാരമാണ് നൈസായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ആ ഡയസെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ് ഞാൻ അത് ഏറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ ഈ ട്രെയിലർ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി എൻ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഏ ദോസ്തി എന്നുള്ള ഫുൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതോടെ ഇന്ദ്രജിത് അതെ ആ ഇന്ദ്രജിത് സാർ വരുന്ന ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് സോ ഇസ് ഇസ് ഹി എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു പ്ലോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സീക്രറ്റ് നേച്ചർ ഉള്ള പോലെ ഡസ് ഈ ഇസ് ഐ ബ്രിങ്ങിങ് എ ട്വിസ്റ്റ് ദ ഹോൾ പ്ലോട്ട് അത് പ്രേക്ഷകർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയി കണ്ടിട്ട് ഡിസൈഡ് എല്ലാ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എൻട്രിയിൽ ട്വിസ്റ്റ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ട്വിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സഹിച്ചേട്ടൻ ഒത്തിരി ഹ്യൂമർ വളരെ നല്ല രീതി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമറസ് റോൾസ് ചെയ്യാനാണോ അതോ സീരിയസ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആണെങ്കിലും കുറേ സീരിയസ് റോൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വളരെ മനോഹരം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സീരിയസ് റോൾസ് ചെയ്യാനാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം അതായത് ഹ്യൂമറസ് റോൾസ് ചെയ്യാനാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഓ വാട്ട് ഇസ് മോ കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ എനിക്ക് താല്പര്യവും കംഫർട്ടും ഒക്കെ സീരിയസ് റോൾ ചെയ്യാനാണ് യാ ഹ്യൂമർ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ടു മേക്ക് അതേഴ്സ് ലാഫ് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കോമഡി പറയുന്ന ആളൊന്നും അല്ല 
പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു മേക്കറുടെ കഴിവും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ കഴിവുമാണ് ആ കഥാപാത്രം ഇപ്പം ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അവർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു ആക്ടറെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് അയാളെ കൊണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സോ ഐ ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകളിൽ എനിക്ക് വെൽ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമർ കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടി സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പം ഇപ്പം താങ്കളുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഭയങ്കര മറ്റേ ഡൗൺ ടു എർത്ത് പരിപാടി പിടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ പരിപാടിയല്ല കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് പിന്നെ മേ ബി എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പം അതിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പം ആ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ചിരി വരുന്നതായിരിക്കാം ബട്ട് ഐ ആം കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ സീരിയസ് വേൾഡ്സ് ചെയ്യാം ആൻഡ് എനിക്ക് എല്ലാവരും എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാടൻ ടച്ച് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ട് വാട്ട് ഐ പേഴ്സണലി വോണ്ട് ടു പെർഫോം ഓൺ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീമെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് അതായത് ഒരു മെയിൽ പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റ് ഓർ ഹൂ ഓവർ ഇറ്റ് ഇസ് ദേ ഹവ് എ ഫീമെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മിക്ക സിനിമകളും നമ്മൾ കാണുന്നത് കീപ്പിംഗ് ഓൾ ദാറ്റ് എസൈഡ് എനിക്ക് മേ ബി ഒരു അൻറ്റാഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വിച്ച് ഡസൻ ടച്ച് ഫെമിനിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണത്തില്ലേ ഷേവ്ഡ് ഓഫ് ഹെയർ ഒരു ബോൾ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗ്ലാമറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ നല്ല ഭംഗി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സട്ടിൽ നേച്ചർ അല്ലാതെ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഓഫ് ബീറ്റ് നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്ന് ചേരണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഐ മീൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ വന്ന് ചേരുന്നില്ല സോ ഐ വോണ്ട് ലൈക് ഡെഫിനറ്റ്ലി Uh, so, what was one of those funny moments, maybe? He settled, 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 something funny that happened. Every day was funny. He's already <laughs> laughing, <laughs> it was funny. <laughs> was there something, something that you still remember? Fun, I think cinema, bum, like uh, situations, I think I'm like, 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 ഓരോ എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് റിവീലിംഗ് സീൻ അപ്പം ബട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സെറ്റായിരിക്കണം കാര്യം എല്ലാവരും വിജയ് സാർ ബേസിക്കലി ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരി വരും അപ്പം ആ ഒരു ഷോട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമിച്ചോ സീരിയസ് ആയിട്ടോ നിൽക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കാം ദീസ് ആക്ടേഴ്സ് ആർ വെരി സ്പോണ്ടേനിയസ് ചിരിച്ചിട്ട് അപ്പം ആക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ കറി ഓടനെ ഞാൻ ചിരി നിർത്താൻ അരമണിക്കൂർ കൊടുക്കും സോ ഐ ടെൽ ദ ടീം ലൈക്ക് ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പറയും ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഫണ്ട് ടൈപ്പ് സോ എല്ലാവരും ഈവൻ ഇഷാജി ഓൾസോ ലൈക്ക് ഞാൻ തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് വൈബേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ തട്ട വിട്ട് സെറ്റ് ബട്ട് ഷീ ഇസ് വെരി എനർജറ്റിക് ബബ്ലി ക്യാരക്ടറാണ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ എല്ലാ ദിവസവും കോമഡി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അല്ല അങ്ങനെ ഫണ്ണി ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന സോഫയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടേ അവിടെ ഒരു ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആ അറ്റത്ത് ഇഷ തൽവാർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് വായം പൊളിച്ച് ഈ അറ്റത്ത് ഞാൻ സോഫ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇൻഫാക്ട് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇവർ പലരെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് വായം പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ സോ അതൊക്കെ ഇവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയ ചിരിയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറേ പണി സംഭവങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പം സംതിങ് വി സീരീസ് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കുറേ കാണിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഭയങ്കര ഒരു ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് മേജ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മൂവി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്
അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് ജനറലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫ്രണ്ടെങ്കിലും കാണും നമ്മുടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാം പറയുന്നതും എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സമയത്ത് നല്ലേ നമ്മള് മൂവിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സമയത്ത് അങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചായിരുന്നു ട്രസ്റ്റ് സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് എ മിത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് സോ പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പലരും പല ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പലരോടും പല വൈബ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിലരോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കാണും ചിലരോട് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരോട് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം കാണൂല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജനറലി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ആമിർ ഖാൻ്റെ പേര് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആമിർ ഖാൻ്റെ അപ്പം ഈ നമ്മുടെ മാധവനും ശർമാൻ ജോഷിയും ഇവർ മറ്റേ ലിസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് റിസൾട്ട്സ് വന്നതിൻ്റെ അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും താഴെയാണ് അപ്പം മാധവന്റെ അതിനകത്ത് ഒരു വോയിസ് ഓവർ ഉണ്ട് പുള്ളി പറയണെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമായി പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ദുഃഖമാണ് കൂട്ടുകാരൻ ടോപ്പ് ചെയ്ത് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ശത്രു ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം സോ ഇപ്പം നമ്മള് വളരെ ഓണ സീരിയസ് നോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഇതായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല ഫ്രണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ സന്തോഷമല്ലേ വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി ആണല്ലോ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ ആണല്ലോ നാച്ചുറലി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരാളെ പറ്റി പറയാം കാണും അല്ലേ സ്കൂളിലും വലിയ പഠിത്തമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ എല്ലാവരും കൂട്ടത്തിൽ കാണും ഒരാള് ഉഴപ്പി അങ്ങേറ്റം ടീച്ചർമാരുടെ എല്ലാ വഴക്കും കേട്ടിട്ട് കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇവന് നല്ല മാർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിനൊക്കെ ആരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക വന്നതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്ന് മൂവിയിലേക്ക് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരു ഹൈ ബൈ റിലേഷൻ ആണ് ലൈക്ക് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ കണക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ എല്ലാവരോടും ഞാൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ശത്രുക്കളാരും ഇതുവരെ എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്കില്ല പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റഡ് സർക്കിളാണുള്ളത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും എനിക്കറിയത്തില്ല നേരത്തെ ഒരു അതെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെരി ലിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വരെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമ്മൾ ഓരോ റിലേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിലും ബിട്രയിൽ ഉണ്ടാവാം ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം സോ ഫൈൻഡിങ് ലോയൽ ട്രൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ട്രൂ ട്രൂ പീപ്പിൾ ഇറങ്ങിയല്ലോ അത് വർക്കിംഗ് പാർട്ണർ ആയിക്കോട്ടെ ലൈഫ് പാർട്ണർ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ സോ അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രൂ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയാൽ സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈഫിൽ സോ ഐം ഹാപ്പി അപ്പോൾ തീർപ്പിന് ഡയറക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രതീഷ് അംബാദ് സാറിൻ്റെ ഡെബ്യൂ മൂവി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കമാര സംഭവം ഒരു ചതി റിവോൾവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മൂവിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ റിവെഞ്ച് ചതി ബിട്രെയിൽ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂവിയുടെ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഇതിലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ ഈ ടോട്ടലി മൂവി എങ്ങനെയുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പം ഫസ്റ്റ് പഠനത്തിനേക്കാളും മേളിലായിരിക്കും ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോർ അടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള ലൊക്കേഷനും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഓരോ ഫ്രെയിമും നല്ല റിച്ച് ഇ
സോ ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എന്തായാലും പൈസ വസൂലായിരിക്കും ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് സിനിമയായിരിക്കും തീർച്ചയായും തിയേറ്റർ തന്നെ പോയി കാണുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബോധ ഫ്യൂ അപ്പം നമുക്ക് തീർപ്പ് തിയേറ്റർ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് അപ്പോൾ കാണാം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ബിക്കംസ് എ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ബോധ ഫ്യൂ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ്